，你怎么也不给我打个电话呀？这么大的事儿，我给你打电话了，这不家里没人接吗？再说了，你不也这么晚才回来吗？你打我手机啊？你是现代人吗？亏你还记得住咱家座机的号。那你到底几点回来？哎呦，这可说不准，现在人特别的多，有一家洋酒公司在这儿做活动，而且我又第一天干，你早点睡吧啊！你都接手了。流动啊，流动！哎，我发现你真行啊！你跟人签合同了？没有，我这儿干干试试。那你白天也没睡多少觉啊？你顶得住吗？喂，喂，老婆，我这儿信号不好啊，你先睡吧。喂，木、嗯、啊。怎么那杯子又摆那儿了？拿不出来。哎，好，我知道，知道。我以前跟你说过吧，这个单子不可能这么做，他写的什么乱七八糟的。你看你这写的什么东西，拿回去重做，知道吗？老这样哪行啊？你剩多少回了？十八、十九。哎，刘总，刘总，别忙活这儿了，看见没？来客人了，赶紧去招呼一下老外。快快快，我这我相信你，上，赶紧的。行。Hello Hello Hello， 来吧，谢谢。来，坐这儿吧，坐这儿。呃，呃，看哪海标 ？Yes, you can. Can I get one bottle of whiskey? What whiskey? Do you know whiskey? B whiskey. And uh, oh yeah yeah yeah, whiskey. Okay. Great. 好好好。哎，两杯 whiskey。好嘞，马上。哎，对，就那个，就那个。挺好，不错，来上酒。老婆，哎，怎么睡这儿了？啊、哦，怕打扰你，你进去睡吧。这睡多难受啊！挺好的，进屋去睡吧。不用了，老婆。嗯。这工作没跟你打招呼就干上了，不过老板挺满意的，啊，放心吧。你有工作干就行，只要你喜欢就行。以后我们泡吧就有去处了。你话里有话。哎呀，我有什么话呀？去洗吧。夫妻之间有什么事就直说，别闷着。真的什么事儿都没有。哎呀，你也挺不容易的。能找到这样的工作，挺好的。娜娜
你是不是觉得我特别没用？你是不是觉得你嫁给我特别后悔？你是不是觉得我智商特别的低？没事吧你？我鄙视你智商干嘛呀？你是不是觉得我作为一个男人特别没用啊？你是不是觉得我作为一个堂堂的跳水冠军，最后沦落为酒吧服务员，特别的丢人？我他妈也难受，我也委屈。这大半夜的，你抽什么风啊？你是不是在哪受刺激了？首先，我要纠正你啊！职业不分贵贱之分，你哪怕是学做苦力，你只要别累坏身体也行。但你不能没自信啊！你个一身腱子肉的男人，自信到哪儿去了？省着点用啊！瞧瞧瞧瞧，你看看你，哎，来来来来，哎呦，来来来，快跟叔叔说个对不起啊！哎，没事没事没事啊！哎呀，小孩子说什么对不起啊？你是谁家的小孩啊？侯大姐，这是你孙子啊？哎呦，我哪有孙子？这是三楼王太太的孙子，我帮他看一会儿。哦，就我那俩儿子，跟你们俩口子一样，就是不要孩子，怎么劝也劝不听。哎，我可不是不要啊，我是特别想要，但我得找一个替我生的呀。这什么意思啊？啊，没什么。哎，我走了，再见。哎，再见，拜拜。哎，来跟叔叔说再见啊！叔叔再见，拜拜拜拜。玩吧，别砸着人啊。嗯。郑小姐，你的文件。什么？啊！先放葱花，你千万不能先放盐啊，否则会煞水的。等做好了快出锅的时候再放盐，放味精，行了吧？怎么了？两勺淀粉，要加一点水。当然是凉水了，热水就熟了。把
火加大，把菜倒进锅里。哎，我说你就自己摸索着干吧，做好了好吃，做坏了你就凑合着吃，不要再给我打电话了。真是。怎么了？我今天不回去了。上我们家睡比回你们家睡还麻烦。再说了，我们家还有我老公呢，深更半夜的给你开门铺床。哎，我知道，可是不管怎么说，你们俩也不能采取这种形式吧？你是不是也太一根筋了？哎呀，不是，我不是一根筋。你根本就不知道彭凯旋他，他就是心理阴暗，心存不轨，就知道想方设法不让我看书。考试结束之前，我绝对不能回去。你就帮我一次吧，让我在你家住一晚上。哎呀，就这样吧，我累了，我真等不到你大半夜过来敲门。啊，下次吧。谁呀、啊？跟你没关系。哎，有情况？有什么情况啊？找了个小的啊。你边去，女的。哟，还是女的？那你可以呀、啊，不仅找了个小的，还换性取向了。你给我滚！没劲。我想求你件事情。哎呀，这太突然了，我这地儿倒有的是，好几处呢。我不怕别的，我怕粘包。哦，我保证不会的，我就是想找个地方看看书而已。你还是先和你们家彭凯旋商量好吧，我真的不想再掺和你们两口子的事儿了。女人之间的友情，真是让人无法信任。
，您就别站着说话不腰疼了。丢了是我老婆。走。我老公。哎呦，你不要在我这儿晃来晃去的好吗？我跟你讲过，依我对小鱼同志的了解，他不是一个能出去乱搞的同志。啊！你来干嘛？哟，小鱼同志，你总算回来了。你这不废话吗？啊！我老婆找不到了，我不到你们公司来要人来啊！你这样像什么话呀？哎呀，行了，别再吵了，有话好好说嘛！啊！哎，有什么话、哎、出来说吧。哎，呃，谢谢啊，谢谢。啊、慢走啊,啊！啊，对不起，对不起，不送了啊！哎哎。哎。于春晓，再怎么说你也不能不回家呀。而且你手机还关机，啊？你跟你说话呢？你是不是长本事了你啊？我不是告诉你了我不回去了吗？你当我说着玩呢吗？再说了，是你影响我看书在先的。那，那你也不能离家出走啊啊！你知不知道我找了你一整夜，我差点就报警了。你别小题大做好不好啊？你就当我出差了或者旅行去了，这段时间啊都别找我了。废话，你是我媳妇儿，我不管你管谁啊？我不找你找谁啊？再说了，你万一出点什么危险怎么办？我告诉你啊，你早点回去，要不然我一个人在家里坐卧不宁的。有时候，爱也能把人爱死啊！爱得太过分了就是占有。你老是想拥有他，他的时间、思想还有心境。我现在的所作所为啊，就是对你这种爱的一种不满。你这就是强词夺理。你不满到什么时候？等我考完试。那那么长时间？你你告诉我，你昨昨天晚上住住哪儿了？酒店。就好、啊，你要这样天天住酒店，你你得花多少钱、啊？这钱啊，我付得起。玩失踪那位，说你呢。行了，说什么说？烦死了！这件事情啊，完全是彭凯旋小题大做。是你小题大做吧？不就一考试吗？重视归重视，你还不让他去找你，还不回家，你怎么不隐居深山啊？我们春晓那是文艺青年范儿又犯了，觉得结婚以后柴米油盐枯燥了，整点儿戏剧性的。要我说呀，有病！我招谁惹谁了？不就多一句嘴吗？还挨人家彭凯旋一顿嚷嚷。哎呀，对不起啊！要不是彭凯旋在家总是缠着我，我也不至于这样。不过这样也好，小别胜新婚。你在家呀，又做饭又做家务的，也确实影响复习。哎，你干脆借机会达到另外一个目的。什么目的？这是彭凯旋的大男子主义啊！好，谢谢啊！嘣嘣嘣嘣嘣嘣！哇！三位女士，奖给你们的特制饮品，慢点啊！你调的？我哪会调这个呀？我嘱咐别人调的。这三杯送我请客。哎呀，今天刘经理真出血本了！哇，这好喝。叫什么名字啊？啊，呃，要不你给起个还没起名呢。嗯，褪色玫瑰。啊，好听，好听。太伤感了。哎，刘经理，是现在我过来心境啊、哦？你们先聊啊，我先过去。这个名字适合我。什么？那阵你过去看看。啊，好 ，OK。来，谢谢。来，来。哎，我说梅梅，你怎么想起给我们家刘栋介绍到这儿上班了？
，我知道你不乐意。哎，是有点，但是我还是要谢谢你，能有工作机会就想跟我们家流动。这，你没讽刺我吧？哎呀，怎么会呢？我理解的是啊，你是不乐意流动，二十四小时都在家里待着，所以我一有机会就赶紧给他介绍过来了，骑驴找马嘛。再说了，男人嘛，什么都得经历。戴娜是怕有什么不三不四的女人缠上柳洞。哎呦，这你尽管放心。戴娜，就你这么优秀的，你还怕别的女人抢啊？何况呢，还有我朋友在这儿看着，绝对不会有人对柳洞怎么着的，不会有人欺负她，也不会有人让她欺负的。咱们绝不给她机会。嗯，来，来。谢谢刘经理，谢谢，谢谢刘经理，来，你们别谢我，是人孙总给你们发的工资，谢谢孙总啊。那各位没事的话，就先去忙吧。哎，好，好，好，走吧。刘东，哎，这个是我给你的，这个月你干的挺好的，你也辛苦了。哎呦，这也太多了吧。我给你，你就拿着吧，我心里有数。那行，谢谢老板。怎么着，有话要说啊？想说就说吧，这儿也没什么外人。不是，你看我干这工作都一个月了，这睁眼就没跟我老婆见过面。我懂了，但是我是真的没办法。咱们做酒吧的呢，就是这个特点，熬人。是，我知道。你看。能不能等我每天安排好工作之后，提前回家看看我老婆呀、啊？你觉得呢？你平时除了管理之外，其实还有一个最大的任务，用过去的话说呢，就叫做“堂头”，你就得跑起来招呼你的客人。有的时候因为你不在，那有的客人就不来了，对不对？我不知道你发现没有，最近咱们店里女的来的特别多。哎呦，哎呦，您别拿我开玩笑了。真的。那行，那没事，那我先忙去了。哎，你等会儿，把这个拿回去。我看你最近也挺累的。不用了，老板，真的，我我让你拿你就拿着。谢谢老板。好好干啊还没睡醒吗？家里怎么乱成这样啊这个二期啊，咱们主要是以小户型为主，所以我觉得应该强调他们的功能性。但是我觉得，这个外观设计上能不能考虑大胆一点的颜色？怎么大胆？这个户型主打应该是单身白领。
他们除了刚性需求以外，我觉得这个个性和时尚，应该是他们比较强调的。那这样的话，大胆一点的颜色，说不定正中他们的下怀。果然是时尚编辑出身，就是不一样。嗯，你这个想法特别好，非常好。哎，回头我把你这个建议跟设计师说一说。晚上我请你吃饭吧。你不用回家陪你家春晓啊。哎呀，他才懒得理我呢。那成，那我带你去吃好吃的。当当当当，油焖大虾。哦，原来你说的你请我吃大餐，就是你亲自下厨啊？怎么，信不过我的手艺呀？快尝尝。嗯，怎么样？高，实在是高，很意外吧？<笑>跟你家春晓比怎么样？你俩不分高下。哎，慢点，小心噎着。嗯，没事，我告诉你啊，不瞒你说，真的，我这俩星期都没吃上好饭了，全吃了盒饭。你家春晓不给你做饭吗？嗨，一言难尽。你不想说呢，那我就不问了。你慢慢吃，别噎着。平时我一个人吃饭也不香。哎，对了，要不要喝点酒啊？可以啊，这无酒不成宴呀、啊。好，我有瓶特好的酒，我现在去拿。好好好好。老公，老婆，老婆，老婆，你考过了没有？我要是不考过，我能回来吗？哎，你考不过你也得回来呀，因为这里是你的家。我怎么觉得你一点都不为我高兴啊？哎呦，忘了忘了忘了忘了忘了，好。恭喜于大编辑！瞧你把我们家弄得跟猪窝似的。哎呀，行啦，这没有家庭主妇的家，能收拾成这样就不错了。别老说家庭主妇，你自己也能收拾啊？哎呀，怎么这么大酒味儿啊？哎呀，老婆不在家，我只能借酒消愁喽。那我要是今天还不回来呢？那我就把你绑回来，真的？嘿嘿嘿，哎，你想一想啊，如果我五花大绑把你给绑住了，直接把你给扔到车里边，然后唰唰唰唰唰，我告诉你啊，有没有点小别胜新婚的感觉呀？是吧？嗯，老婆，咱们要个孩子吧。要什么孩子呀？我的工作才刚上正轨，总编把最受欢迎的两性专栏《两情相悦》交给我负责了。哦，哼，就是那些专门教女人怎么整治男人的那些专栏吧？你真是肤浅啊！是教人如何浪漫的专栏，领导就是看中我有这种浪漫的情怀。我真没看出来。我觉得你那不是情怀，你有的只是情绪。嗯，知我者，应该首先是我的老公才对。嗯，哎，老婆，那你猜猜，我现在在想什么呢？什么？嗯嗯啊嗯啊这里暂时没有位子了，怎么没位置啊？这不是有吗？哎，对不起，对不起，这里有人了。有人了，妈、哦，我不是人啊。要不您等会儿，或者你去别的地方看看吧。去别的地方，等一会儿吧。把你领导叫来。哎，不好意思，大哥，我是这儿的值班经理，有什么需要帮忙的吗？你就是值班经理啊？啊，你们这儿的小姐让我到外边去。啊、哦，不好意思啊。你知不知道顾客就是上帝？你知不知道啊
我知道，我知道，知道还不赶紧去找？你先消消气儿啊，上地也得有坐的地儿才行啊。有地儿坐，这不是有地儿吗、啊？不不不，这地儿有人预定了，真的真的。嘿，你要跟我找茬是吧？真没地儿坐了吗？没有，真的有了。哎哎哎、啊！哎哎，不是让你，哎哎、别别别、啊、别别摔了！你不是让你叫我出去啊？哎哎哎，你干什么呀你？你干嘛呀这是？老子就要坐这儿，你别啊！哎，你别这样，你别把我怎么着？喂喂喂！哎哎哎,哎，过来拦一下，干嘛？哎，干嘛？干什么呀？你干嘛？上桥去天上去！哎，你别打，别打，别打！干嘛呀？哎，小心小心！别打，别打！有话好说。你们管我是谁？人家这是买卖，你要干什么呀你？好了，哎，有话好说。喂喂喂！滚！你干嘛呀？你骂谁滚？别生气，别生气啊！你干谁滚去呢？行了行了，你干谁呀？别打别打别打！啊，别打！好好好，别打别打别打！啊，刘总，怎么了？怎么了？怎么回事啊？哎、他们不给我找座，靠！哟，李大少爷啊，怎么脾气这么大呀？没地方是吧？里边有地方，姐给你找去啊！来，走，来，把这收拾一下，没事就散了啊。没事没事，散了啊！来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，哎，我说啊，你到底玩不玩啊？你玩吧你。丹丹，哎，丹丹，怎么了？怎么了你这是？哎哎，丹丹，你听我说，你干嘛呀这是？哎呀，哎，行了啊，行了行了，别闹了。你说你穿一高跟鞋跑得比我还快。今天是让我瞧见了，那平时呢？平时是不是天天都这样？是不是天天都得对那种人点头哈腰的哄着？没有，绝对没有。我发誓，这是第一回，还是你给碰上了。我不愿意让你干这个，打一开始我就不乐意。可你呢，二话不说就答应在那上班了。况且又是梅梅介绍的，那我还能说什么？老婆，我知道，我知道，没有顾及到你的感受，让你丢人了，跟你说声对不起啊。你能明白吗？我不愿意让我的男人对别人卑躬屈膝、阿谀奉迎。我要让他顶天立地，我有能力撑起这个家。所以，你可以尽可能的去干你自己喜欢的事业。是啊，创造性的嘛。创造性的老婆，你放心，你老公刘动我，今后绝不会让你失望的。我不求你现阶段挣多少钱，或者在多高的职位，我只求你能光彩熠熠，而不是像现在这样随便找个班就上，都不管自己喜不喜欢。咱家不缺钱，有我呢。是有你的。我了解你这次已经做了很大的让步，这要照以前，你知道吗？我这心里啊，知道就好。叹什么气啊？哎，我在想啊，这以后。估计还得待在家里，待着吧。我呀，就当你是个大姑娘，把你关在家里，就当藏个娇了。哎，什么意思啊？就是小主夫是吗？就你，有你这样长着俩螃蟹钳子的小主夫吗？长着螃蟹钳子怎么了？你看大街上随便一个人，敢动你一下试试？我，哎呀，行了行了，动你，开玩笑，走，真是，瞧你这能耐，哎呀。我这回啊，终于可以以责任编辑的身份跟你说话了。我终于脱离了助理的工作，我们现在可以合作了。感觉到创造性劳动的乐趣了吗？真的是不一样啊！
过去啊，全是事务性的工作，现在你可以展开想象，联系作家和直接安排选题，而且发现一个好的作者，不亚于发现一个新的情人。这你得感谢张薇薇。喂，哎，你和彭凯旋没事了？他也不知道他怎么了，最近成天念叨着要孩子，要就要呗。我这边刚当上责任编辑，正想把这档栏目弄好呢。那你就跟他说，再拖个两三年，他能同意才怪呢。他这个人反对剖腹产，拖个两三年再生，跟剖腹产有什么关系啊？哎呦，哎，我一猜你们小姐俩就在这说悄悄话呢。<笑>啊，苏主编，您有事吗？啊，我没什么事儿，我呀。就是听说春晓考的不错，终于考上责任编辑了。我过来恭喜你的，看他不在座位上，一猜就是到你这儿来了。春晓啊，恭喜你啦！谢谢你，多亏您的帮助和提携。哎呦，提携是谈不上，帮助嘛，那可是应该的。我呀，一直把你们这些孩子当做我的亲生女儿一样。看见你们在工作上那么努力，我能不伸援手吗？是吧？<笑>但是啊，大家为了培养你，可没少费心呢、啊。啊，<笑>您可真是含辛茹苦啊。<笑>呃，春晓啊，呃，还有一件事儿啊，我得顺便说一下啊，我也跟总编提了一下。就是我那儿还缺了个助理，他也让我招人了，这不这两天就看着呢。可是我一个也没看上，我就看好你了。我，我哪好啊？你好啊，又漂亮又听话，是不是？跟你打个招呼啊，在我那个招聘助理没招到之前，你就过来帮帮我。啊，你放心，也就是一些平常的事务性工作，工作量不会很大的。呃，总编那儿呢已经答应了。呵呵，说老实话，我呀就是喜欢他，喜欢天天看见你。<笑>哎呦，呃，好了好了，我可不打扰你们小姐俩在这说话了啊，我这个老太婆啊可不方便偷听啊。走了，您先忙。你就老这么怂吧？嘛呢？就那么老被动的待着？那我怎么办啊？你呀、啊，小时候听你妈妈的话，上学了听老师的话，结婚了听老公的话，上班了听领导的话。好，这世界上一大半的人都喜欢你这样的，贤良淑德、温顺乖巧。我怎么听着这么刺耳啊？废话。没夸你。哎，现在是什么社会啊？就说是上级领导吧，又不是什么事业单位，所有的事儿不都得商量着来吗？那时候让你去陪酒，你怎么知道使劲找借口不去啊？他苏云这辈子在事业单位干惯了，来咱们这儿还按他那套，你得让他知道行不通。苏主编和我说，您已经同意让我兼任他的助理工作了。哦，是啊。哦，可是我已经做了三年的事务性工作了。以前温迪在的时候，他还有意无意的让我干点编辑范畴内的事情。现在素云来了，我每天除了分内的事情之外，还增长了许多对茶叶种类的认知。比如他礼拜一、礼拜二要喝红茶。礼拜三、礼拜四得喝苦丁茶，礼拜五呢又要喝碧螺春。主持会议的时候啊，必须是上好的菊花，这是为什么呢？因为说的话太多了，必须要清火静心才行。除此之外，他还教会我什么了？就是教会了我，除了分内的工作之外，就是悟出了如何推脱酒局等诸如此类的东西了。总编，我不是发信部的员工啊。现在我证明了自己，成了责任编辑了，结果
他还是要让我继续兼任他的助理。我啊，真的是能力有限，实在是没有办法继续兼任他的助理了。所以我想拜托你，是不是可以尽快的安排招聘工作呢？